నేను అరో చెప్పాను పాచిపోయిన లడ్డూ లాంటిది అలాంటిది నేను చేసుకుంటూ వెళ్తే నేను ఏ రోజు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని వెనకేసుకురాను నాకున్న ఆవేదన నాకున్న కోపం నాకున్న నిజమైన మాకు నిలబడిన ఆవేదన చాలా బలంగా ఉంది అందుకని వాళ్ళతో సమానంగా మరి కాంగ్రెస్ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు పార్టీలు మనకి చాలా తీరం ద్రోహం చేసి కానీ ఎందుకు ప్రధానమంత్రి గారు వెంట నడిచే నరేంద్ర మోదీ గారు అంటే ఆయన ప్రధానమంత్రి కాదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ భారతీయ జన సొంత పార్టీకి ఇచ్చిన తప్పుల్ని ఆయన సరిదిద్దుతానని చెప్పి నేను కలెక్ట్ చేశా ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి గారు చేయకపోతే నేను గుంతెత్తినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేయాలి నన్ను అమరావతికి పిలవాలి విజయవాడకి పిలవాలి నిజమైనకి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు చేయట్లేదు మనం కలిసి మాట్లాడుకుందాం అంటే ఓట్లు అడిగినప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తొచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ సైడ్స్ కోసం నేను గొంతు ఎత్తినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారని అవసరం అదే కాదు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకి చక్కగా నలుగు పిండి పెట్టి మంచి నూనెతో మర్దన చేసి నలుగు పిండి పెట్టి మొత్తం కుంకుడికాయలతో బాగా అంటి మొత్తం సుగంధ ద్రవ్యాలంతా ఒంటికి పోసి సన్మానాలు చేశారు ఏనుగులు అంబారి ఎక్కించి ఆ రోజు అలా మారి మళ్ళీ ఈ రోజు కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులని నెత్తి ఎత్తుకుని ఎవరు మీరు కాదా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కాదా మేమా పోరాడుతుంది మేము ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎందుకు ఈ రోజున మనకు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే దుఃఖిని దున్నాల్సిన భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉండి చిన్నప్పుడు మాకు మా బాపు చెప్పిన సామెత గుర్తుకొస్తాం దుఃఖిని దున్నాల్సిన ఎడ్లు రెండు కొట్టుకొని కొట్టుకొని దూడ కార్యం చేసినాయంట అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కొట్టుకొని కొట్టుకొని మన అమాయకుల ప్రజలకి నిజంగా ఫలితాలు లేకుండా దూరం పెట్టేసినాయి అందాల్సిన నిధులు లేకుండా అంటే ఈ పరిస్థితి అయిపోయింది నువ్వు కోరుకుంటుంది కూడా ఎక్కువ చోటు దీన్ని మారాలి మేము ఇంత పోరాటం చేస్తా ఉంటే అన్ని సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ నుంచి పోరాటం చేస్తా ఉంటే ఈరోజు కొత్తగా నాకు ముఖ్యమంత్రి గారి ధర్మ పోరాట దీక్షలు చూస్తూ ఉంటే నాకు ఒకటే అనిపిస్తా ఉంది చిన్నప్పుడు నేను ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి రాసిన నవల ఒకటి చదివాను దాంట్లో యుగంధర మంత్రి అని ఆ యుగంధర మంత్రి అంటూ ఉంటాడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ నేను పట్టుకుపోతాను ఢిల్లీ సుల్తాన్ నేను పట్టుకుపోతాను అని ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఛాంటీ ఏంటంటే మోడీ గారు నేను దింపేస్తాను మోడీ నేను దింపేస్తానని అరే అలాంటి విధంగా చేయాలంటే కదవండి నాకు మోడీ గారు నాకు అన్నయ్య కాదు సొంతంలో నేను కాదని వచ్చినాడు అలాంటి మోడీ గారికి మనం ఎదిరేళ్దా ఉంటే రండి మా దగ్గరికి మా ఆఫీస్కి రండి మీతో బాటర్ కోసం చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు అన్ని ద్రోహాలు చేశారు ఇంత అవినీతి ఉంది పబ్లిక్గా లైవ్లో సీక్రెట్ మీటింగ్లు ఏం పెట్టాం మీరు మా ఆఫీస్కి వస్తారా లేదంటే వామపక్షాలని జనసేనని కలిసి వచ్చే వ్యక్తులందరినీ కలిపి అమరావతిలో మీటింగ్ పెట్టండి మేము వస్తాం మీరు ఇంతకాలం చేసిన ఏమేమి చేశారు మా సందేహాలు ఉన్నాయి అందరం ముందు మాట్లాడతాం సీక్రెట్ మీటింగ్ లేవు లేవు మేము వస్తాం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఉమ్మడి పడడానికి మేము సిద్ధం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో భారతీయ జనతా పార్టీతో గొడవ పెట్టుకోమంటే మీరు మాకు కలిసి రండి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మోడీ గారితో గొడవ పెట్టుకోవడానికి నాకు ధైర్యం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధైర్యం లేదు చంద్రబాబు గారికి భయం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ భయాలు లేవు మేము అన్నిటికీ తగించే వచ్చాం అన్నిటికీ మీరు మమ్మల్ని కేసులు పెట్టుకోండి మీరు మమ్మల్ని సంవత్సరాల కాదు జైల్లో పెట్టుకోండి నేను మిమ్మల్ని తగాలి చేయమని అడగను నేను దెబ్బలు తింటాను మీకోసం నేను ఒళ్ళు దెబ్బలు తింటాను మీకోసం కావాలంటే జైలుకి వెళ్ళగాని మీరు బాగుండాలి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు